Okay, guys, uh, we earlier stopped, I think, till Lawrence Force was completed. Then we dealt with how the charge will be moving in a magnetic field, how it will be moving, it will move in a helical path. Then we derived some of the terms which is related to that helical path, that is its radius, frequency, time period, pitch, etc. This entire equation should be by hearted, guys, because it is required for the numerical problem solving. Right. Then we last did a vector from uh, vector form of a question numerical also. So please listen to the video. Um, this is going to deal with the next part of the chapter, which is motion of charges in both electric and magnetic fields. See, we dealt this uh, in the case of Lorentz force. Right. We remember. Uh, suppose a charge is in the presence of both electric and magnetic field that charge will be experiencing the force due to both electric field and magnetic field and due to electric field you wrote the equation f is equal to qe whereas due to magnetic field you wrote fm is equal to qv cross b right if v and b that is if the charge is moving perpendicular to the magnetic field then cross product becomes one right that is cross that is sine 90 degree becomes one so it will be qvb etc you have been taught now the thing is if I take the vectorial representation, you are told that the force is acting due to magnetic field and due to what electric field, but you are not sure in which direction the force is acting, right? Suppose this is my charge and you are just told that force is acting on this charge due to electric field and uh, this force is acting due to magnetic field. We are not sure how or in which direction those respective forces, that is Fe, that is due to electric field and Fm due to magnetic field is happening. Right, so we have to explain the entire thing during or using a vectorial representation. Right, or vectorial representation gondu vayana, we will explain chiyan. Clear on the ikine? So motion of charges in an electric field, the field where there is a presence of electric as well as magnetic field is known as crossed field. That is the cross side of the field. Like cross field in the numer peri It's just a name which is given. So the presence of both electric and magnetic field is called crossed field. And in cross field, usually electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Right. Suppose in xy direction, if you take, if electric field is in x direction, then magnetic field will be in y direction, like that. I hope this much is clear right so we will first move on with the assumptions that was we are going to assume in this derivation that is in the vectorial representation or derivation we are going to assume that electric field and magnetic field are perpendicular to each other and the particle charge suppose we usually take it as positive charge and that positive charge is also moving in perpendicular path to both electric and magnetic field that is suppose i draw it in the figure form vectorial form Right, this is my x, y and z. So this is my i cap, this is my j cap and this is k cap. Unit vectors towards and suppose electric field is in this direction, x direction and magnetic field is in y direction and I am going to assume that the charge is going to move in both these or perpendicular to both electric and magnetic field. So this is a direction of velocity of the charge this much clear so we remember the net forces due to both electric field and magnetic field all right so what is the force due to electric field that is q into e remember plus due to magnetic field is q into v cross b this and all we have taken right now we are going to represent the same equation in vectorial form right so e is only due to or in x direction so e will be having only one component that is ei similarly b is written as bj cap and similarly v is written as vk cap right now i'm going to replace this so f net net force is equal to q q doesn't have a direction e will be written as ei cap right plus Q into V cross B means that is V K cap cross B J cap. 
right now what would be the cross product of these two terms you guys can do by yourself but i will show you how to do that so it was v cross b that is i will write it as i j k v is having only k component that is i will write v here the other two components are zero and for b there is only j that is b this becomes zero and this becomes zero now what is a cross product try to do by itself you will get it as a minus i cap into v b you will get it try to do it by itself how to do it and all you have to you have learned during your maths class so this is the v cross b term right so i am going to write again so the net force is equal to q e i cap minus v b i cap right so i am going to take uh, there is a q remaining here so i will take q and i common so it becomes e minus v b this i cap right that is your net force kalayam so that means see this is i cap right the force is in i cap term that is the unit vector is towards what this right so this direction is x so i can say the net force due to presence of both electric field and magnetic field or the net force acting on a charge due to the presence of both electric and magnetic field is in which direction it is in x direction similarly there is another conclusion from this equation see here qe term right qe term is due to electric force or electric field that is positive in nature whereas magnetic force term that is qvb is a negative term right so i can conclude that the electric force and magnetic force are in acting in opposite direction clear manasilavundo അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ടേമിൽ ഈ ക്യു വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം പ്ലസും ക്യു വി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം മൈനസും ആണ് അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ഒപ്പോസ് ഈച്ച് അത് ക്ലിയർ ആവുന്ന റൈറ്റ് നാവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് അതായത് വെലോസിറ്റി സെക്ടറൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടർ എന്ന പോർഷനിലേക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് എ ചാർജ് മൂവിങ് ഇൻ എ വെലോസിറ്റി വി ഒരു വി വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഉള്ളൊരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലോറൻസ് ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ ബാക്ക് വെറും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വി ആഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഡിറക്ഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് നാവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം സപ്പോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി ഈ ടേമിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വി ബി എന്ന് തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരും അല്ലേ റൈറ്റ് റൈറ്റ് it is f is equal to zero when e is equal to vb ibada e in ullile e in vb ena value uttu kanni vb minus vb is zero alle so there is a condition when the force can be zero the force zero avunu randa charge which is placed in an electric and magnetic field can experience no force at all when i can say in e equation onna arrange cheyana nokkata v is equal to e by b alle ഇനി തിരിച്ചു നോക്കി സോ ദർ ക്യാൻ ബി എ കണ്ടീഷൻ വെൻ എ ചാർജ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നോ ഫോഴ്സ് വെൻ ദാറ്റ് ചാർജ് ഇസ് ഹാവിങ് എ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷനിൽ ഏത് വെലോസ് ഏത് ചാർജാണോ കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ റേഷ്യോന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യില്ല റൈറ്റ് എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്ററിങ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂഷ്വലി എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു വാല്യൂ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കാരണം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകും അത് ആഗ്രഹിച്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് പക്ഷെ അത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബട്ട് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെ
ഈ വരുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കളുടെ വെലോസിറ്റി ഈ ഇ ബൈ ബി റേഷ്യോന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫോഴ്സ് അപ്പോസ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏത് വഴി കൂടെ ആവാൻ നിൽക്കുന്ന ആ വഴി കൂടെ തന്നെ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആവണ്ടിരിക്കുന്നത് ന ഡ്യൂറിങ് യൂസിങ് ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ right that is a device which is used to generate or to push out electrons which are having constant velocities ore or value ulla velocities ulla charge particles ne porthike thallan vendi use cheyna oru device aanu velocity selector clear aanu ikkane adu and it is based on this value or during using this condition which was talked to you guys just uh, few minutes before Now we'll deal with velocity selector in detail.